హాయ్ వ్యూవర్స్ నేను మీ మనోజ్ గుత్ర మనం పాత వీడియోలో జీ కోడ్స్ అండ్ ఎం కోడ్స్ చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎం కోడ్స్ అంటే ఏంటో చూసాం అంటే మెయిన్గా ఈ వాడి ఎం కోడ్స్ చూసాం ఈ వీడియోలో జీ కోడ్స్ ఏంటో చూద్దాం జీ కోడ్స్ అసలు జీ కోడ్స్ అనేవి ఏమో ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నట్టు ఈ యూనివర్సల్ కోడ్స్ అంటే ఈ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకేలా ఉంటాయి కోడ్స్ మ్యాక్సిమం మారవి ఫస్ట్ కోడ్ వచ్చి జీ జీరో జీరో అంటే ర్యాపిడ్ ట్రావెల్స్ లేదా ర్యాపిడ్ మూమెంట్ అని కూడా అంటారు అంటే మనం ఒక హార్జెంట్లో లేదు కన్సిడర్ చేస్తే ఇది స్పిండిల్ స్పిండిల్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఒక స్పిండిల్కి జాబ్ అన్నది ఫిక్స్ అయింది ఇక్కడ అండ్ టరెట్ పొజిషన్ అన్నది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇలాగా ది టరెట్ అయితే నార్మల్గా ఒక ప్రతి మిషన్కి ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ అన్నది టరెట్ మూమెంట్ స్పీడ్ అన్నది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అంటే ర్యాపిడ్ అంటే ఈ టరెట్ అన్నది ఆ మిషన్ యొక్క ఎంత స్పీడ్ అయితే పెట్టిందో అంత స్పీడ్తో ఈ ర్యాపిడ్ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది అంటే సపోజ్ కొన్ని మిషన్లకి టెన్ థౌజండ్ ఎంఎం పర్ రెవల్యూషన్ స్పీడ్ అన్నది కాన్స్టెంట్గా పె ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు ఈ ఎప్పుడైతే జీ జీరో యూజ్ చేసామో ఈ మూమెంట్ అన్నది అంత స్పీడ్తో మూవ్ అవుతుంది అది స్పిండిల్ రెవల్యూషన్తో సంబంధం లేకుండా అండ్ జీ జీరో వన్ ఇది వచ్చి ఏంటంటే లీనియర్ మూమెంట్ విత్ ఫీడ్ అంటే దీంట్లో మనం సెపరేట్గా ఫీడ్ అన్నది మెన్షన్ చేస్తాం మనం ఎంత ఫీడ్ అయితే మెన్షన్ చేస్తామో అంత ఫీడ్తోనే ఈ టరెట్ యొక్క మూమెంట్ అన్నది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే సపోజ్ దీని ఫార్మేట్ అలా రాస్తా ఉంటే జీ జీరో వన్ సమ్ ఎక్స్ వాల్యూ ట్వంటీ పాయింట్ జీరో అనుకోండి అండ్ దీని పక్కన మనం ఫీడ్ అన్నది మెన్షన్ చేయాలి సంథింగ్ జీరో పాయింట్ టూ ఇలా ఫీడ్ మెన్షన్ చేస్తేనే ఈ కోడ్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి టరెట్ మూమెంట్ అనేది మనకు ఉంటుంది తర్వాత ఈ మెయిన్గా జీ జీరో వన్ ఏంటంటే అంటే లీనియర్ లీనియర్ మూమెంట్స్ కోసమే యూజ్ చేస్తారు అంటే ఎక్స్ జెడ్ ఇలా ఏదైనా ఒక లీనియర్ మూమెంట్స్లో మాత్రమే ఈ టరెట్ అన్ ఈ జీ జీరో వన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తారు అంటే దీంతో మనం ఒక పాటికి ఇలా చాంపర్స్ లాంటివి మనం క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ జీ జీరో వన్ కోడ్ యూజ్ చేసి ఇలా చాంపర్స్ అన్నీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు అదే మనకి ఫిల్లెట్స్ కావాలి ఇలాగా ఆన్లైన్ టైంలో మనం జీ జీరో టూ అండ్ జీ జీరో త్రీ కోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం జీ జీరో టూ అంటే క్లాక్ వైజ్ సర్క్లర్ ఇంటర్పులేషన్ సర్క్లర్ ఇంటర్పులేషన్ అండ్ ఇది జీ జీరో త్రీ వచ్చి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ పార్ట్ ఇలా ఆర్క్ రావాలనుకోండి మన టూల్ అన్నది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయితే అప్పుడు మనం క్లాక్ వైజ్ యూజ్ చేస్తాం అంటే జీ జీరో టూని యూజ్ చేసి ఇలా ఆర్క్స్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం సపోజ్ మనకి ఒక టూలు ఇక్కడి నుంచి ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అంటే కటింగ్ అన్నది ఇక్కడి నుంచి చేసుకుని ఇలా ఈ ఆర్క్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు అంటే అక్కడ టూల్ మనకి క్రౌ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అవుతున్నట్టు అప్పుడు మనం జీ జీరో త్రీ అన్న కోడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇది జీ జీరో టూ జీ జీరో త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి జీ జీరో ఫోర్ అంటే ఈ కోడ్ ఏంటంటే దీన్ని ట్వెల్వ్ టైం అని పిలుస్తారు అంటే దీంట్లో మనకి ఒక పార్ట్కి ఒక ఆపరేషన్ అన్న అన్నది అయింది సో ఇది రొటేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు టరెట్ అన్నది ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇలా టూ సెకండ్స్ అన్నది వెయిట్ చేయడం కోసం ఈ డ్వెల్వ్ టైం అన్నది కోడ్ డ్వెల్వ్ డ్వెల్వ్ టైం అనే కోడ్ని యూజ్ చేస్తారు ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఫార్మేట్ 
G04 another 12 time X 1.0 and X another manke time variable time variable in this one E 1.0 another seconds low and time in seconds next one okay g20 and g21 sorry g21 ee codes entante manu program lo ichi coordinates adi mm lo teesukovala inches lo teesukovala annade ee g20 g21 anu decide chestadi ante program program coordinates in inches inches the program coordinates in mm ante mana tool coordinates anade man set chestam man set chesina coordinates inches lo set chesama ledha mm lo set chesama annadi ee 2021 codes decide chesthe maximum ee inches annadi olden days lo ekkuga use chesaru ippudu manam latest ga use chesinni यामें लोने मानों यूस चास्तन प्रोग्राम सान्ने मैक्सिम प्रती चोटाने नेक्स्ट कोड G28 G28 अन्ने देंट अन्टे return to home position अन्टे प्रती लेत लोनी मिन प्रती मिशन की वका home position अन्ने दे सेट्चेस उन्ता दे इदी मानों spindle position एते turret कान position and the fixes on the end and the code apply the use as no more and the upload turret and the then you have a home position calamon jp and the turret suppose you can go you put it on g28 use sc g28 u0.0 and w0.0 and u0.0 and you put it on each a more a time low turret on a day then you have a home position k more than the product g30 ये जी तक क्या नहीं देंट अंटे रिटर्न तू सेकंड तथा थर्ड एक्सेट्रा होम पोजीशंस अंटे दिन लोन होंगे अंटे मानो मिशन के दानिया का मेन होम पोजीशन ही काकूं टा सेपरेट का मानो होम पोजीशन से ने सेटिस कूं टा अंटे कोनी जॉब सच्ची बाल लंते कूं टे आ टाइम लो टर्ड दान होम पोजिशन के लिए टूल चेंजेस को नोची मली मिशनिंग चेंज करने के टाइम पर तो दिखा बटी हाँ मिशनिंग टाइम रिड्यूस चेंज एंड कौसों ये जी तटी कोड अन्दर ये उसे आस्तर नेक्स्ट जी फोर्टी जी फोर्टी वन एंड जी फोर्टी टू ये थ्री कोड्स हैं इन्टेंट टूल कंपनसेशन कोड्स कॉम्पेंसेशन कोड्स ये अच्छे इंटर्न टे G40 टूल कॉम्पेंसेशन ऑफ G41 टूल कॉम्पेंसेशन लेफ्ट एंड G42 टूल कॉम्पेंसेशन राइट एंड मार्टा इंटर्न इंटर्न टे मनुम वो इंदा का G02 कोड डिस्कस चेस करना पड़ता आकरा टूल आना दे ये डायरेक्शन होना था ना दे मानों स्पेसिफाई चाहिए अली हालांकि स्पेसिफाई चाहिए डूम कौसों ये G41 एंड G42 कोड्स न्यूज़ चाहिए तारों दिन उन्हें चाहिए मानों प्रोग्राम लोग इलाका बाद डिटेल लगा मानों चेक कोच्चो एंड नेक्स्ट कोड्स हो ची G43 एंड G44 ये रेंड कोड्स हैं नंटे टूल लेंथ मेजर का मिलिंग लो यूज़ करता हूँ अंटे मानों मिलिंग लो टूल हाइट आना दे मानों एंटर चाहिए अली मानों चीज़ ना टूल हाइट आना दे प्लस लो उन्दा माइनस लो उन्दा ना दे मानों मिशन के चपड़ों कौसों ये G43 एंड G44 कोड्स नहीं यूज़ करता हूँ तरवाता G53 हो ची ये कोड एंटर टे मिशन कोऑर्डिनेट्स न मिशन कोऑर्डिनेट्स अंटे इधर मेन का थर्ड कोऑर्डिनेट्स नहीं मनो अनकोच्चू 
నెక్స్ట్ జీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి జీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఏంటంటే వర్క్ కోఆర్డినేట్స్కి వర్క్ కోఆర్డినేట్స్కి అంటే వర్క్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్పిండిల్లో జాబ్ ఫిక్స్ చేసాం ఇది ఫిక్స్ చేసినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని జెడ్ జీరోగా తీసుకున్నాం అది వర్క్ కోఆర్డినేట్లో మనకి సమ్ వాల్యూ అన్నది మనకు సంథింగ్ జెడ్ మైనస్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ వచ్చింది మనం దీన్ని ఆఫ్సెట్ చేయాలి అంటే మన వర్క్ అన్నది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ ఉంది అని మనం ఐ మీన్ ఈ జెడ్ జీరో ఫిక్స్ చేయాలంటే వర్క్ కోఆర్డినేట్లో మనం ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాం ఇది వర్క్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం లేదా వచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు కోర్స్ ఉంటే సరిపోద్ది కానీ మిల్లింగ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే వర్క్ కోఆర్డినేట్స్ అనేది మారిపోతూ ఉంటాయి టూల్ టూల్కి చేంజ్ చేసుకుంటారు ఒక్కోసారి సో అలాంటి టైంలో ఈ కోర్స్ అనేది యూజ్ చే జీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి ఫిఫ్టీ నైన్ ఏ కాకుండా ఇంకా సబ్ కోర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తారు మిల్లింగ్లోకి వచ్చినప్పటికి మన తర్వాత వచ్చి జీ సెవెంటీ వన్ నుంచి జీ సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ జీ ఎయిటీ వన్ నుంచి సారీ జీ ఎయిటీ నుంచి జీ ఎయిటీ సిక్స్ వరకు ఈ క్యానెట్ సైకిల్స్ అని పిలుస్తాం మనం ఈ క్యానెట్ సైకిల్ నుంచి తర్వాత వీడియోలో అది బ్రీఫ్గా అన్నది చెప్తాను ఏ ఏ కోడ్ ఏంటి ఎలా యూజ్ చేస్తారన్నది మనం ముందు వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అయితే నెక్స్ట్ జీ నైంటీ అండ్ జీ నైంటీ వన్ రెండు కోడ్స్ ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామ్ అన్నది యాబ్జల్యూట్లో రాసామా లేదా ఇంక్రిమెంటల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో రాసామా అన్నది ఈ జీ నైంటీ నైంటీ వన్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాయి జీ నైంటీ వచ్చి యాబ్జల్యూట్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఈ జీ నైంటీ వన్ వచ్చి ఇంక్రిమెంటల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఈ రెండులకి తేడా ఏంటంటే జీ నైంటీ వన్ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక టూల్ అన్నది సో మీ డిస్టెన్స్ నుంచి పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ సి అండ్ పాయింట్ డి అంటే ఏ నుంచి డికి వెళ్ళడానికి బి సి ట్రావెల్ అయ్యి డికి వెళ్ళాలి టూల్ అన్నది ఇప్పుడు ఈ ఏబి మధ్యన డిస్టెన్స్ ఒక టెన్ ఎంఎం అయితే ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ అండ్ సమ్ ఇది ఒక ట్వంటీ ఎంఎం అయితే మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ మనకి ఏ ఏ నుంచి బికి వెళ్ళినప్పుడు బికి వెళ్ళడం కోసం మనం టెన్ ఎంఎం అనేది ఇస్తాం అది బి నుంచి సికి వెళ్ళడానికి మనం దాని లెంత్ అన్నది ఆబ్జర్వ్యూట్లో చూసుకున్నప్పుడు ఫిఫ్టీన్ సారీ మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎంత అయితే లెంత్ ఉందో అంత లెంత్ అన్నది మనం మెన్షన్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏ నుంచి సికి ఎంత లెంత్ అయితే ఉందో అంత లెంత్ మెన్షన్ చేస్తేనే బి నుంచి సికి అన్నది టూల్ ట్రావెల్ అవుతుంది అదే ఇంక్రిమెంట్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఏ బి సి అండ్ డి అన్నప్పుడు ఇది టెన్ అనుకున్నాం ఫిఫ్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఎప్పుడైతే ఇంక్రిమెంట్లలో బీకి ఎప్పుడైతే టూల్ ట్రావెల్ అయిందో అక్కడ దాని ఇనీషియల్ పొజిషన్ అన్నది జీరో అయిపోతుంది అంటే సి టూల్ అన్నది సీకి ట్రావెల్ చేయడం కోసం మనం అక్కడ ఫిఫ్టీన్ అనే లెంత్ని మాత్రం యూజ్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ యూజ్ చేయం ఇది మనం మిల్ సారీ టర్నింగ్లో ఐ మీన్ లేతిలోకి వచ్చినప్పటికీ ఎప్పుడైతే జీ నైంటీ అన్న సెపరేట్ యూజ్ చేయం సారీ జీ జీరో వన్ ఎక్స్ లేదా వై అన్నది యూజ్ చేసాము ఇది యాబ్జల్యూట్ లెక్కలోకి వస్తుంది అండ్ జీ జీరో వన్ సంథింగ్ యూ డబల్యూ అన్నది ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో అది ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఇంక్రిమెంటల్లో తీసుకుంటుంది ఈ రెండు లేత్లో ఐ మీన్ టర్నింగ్ లేత్స్లో అదే మిల్లింగ్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఈ అబ్జల్యూట్ ఇంక్రిమెంటల్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం సెపరేట్గా మనం జీ నైంటీ అన్నది యూజ్ చేసి ఈ కోడ్ అన్నది రాస్తాం అప్పుడు మాత్రమే అది ఇంకా అబ్జల్యూట్లో ఉందని తీసుకుంటుంది ఇది అబ్జల్యూట్ అండ్ జీ నైంటీ జీ జీరో వన్ సంథింగ్ ఎక్స్ వై అండ్ ఎఫ్ ఇలా ఎప్పుడైతే రాసామో సారీ జీ నైంటీ వన్ ఇది యాబ్జల్యూట్ కానీ ఇది ఇంక్రిమెంటల్ ఇది మిల్లింగ్లో వచ్చినప్పటికీ మనం 
ఇలా యూజ్ చేస్తేనే అబ్జల్యూట్ అది ఇంక్రిమెంటల్ అన్నది డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోగలుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి జీ నైంటీ సిక్స్ అండ్ జీ నైంటీ సెవెన్ ఈ స్పిండిల్ స్పీడ్ని డిసైడ్ చేస్తే జీ నైంటీ సిక్స్ వచ్చి సర్ఫేస్ స్పిండిల్ స్పీడ్ అంటాం ఇది కాన్స్టెంట్ స్పిండిల్ స్పీడ్ టూ కోట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం జీ నైంటీ సెవెన్ యూస్ చేస్తామో సారీ స్పిండిల్ స్పీడ్ ఎప్పుడైతే జీ నైంటీ సెవెన్ అన్నది మనం కోడ్ యూస్ చేస్తున్నామో ఆ టైంలో మన స్పిండిల్ అన్నది స్పిండిల్ రొటేషన్ అన్నది మెయిన్ స్పిండిల్ స్పీడ్ అన్నది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే సపోజ్ నువ్వు జీ నైంటీ సెవెన్ స్పీడ్ వచ్చి ఒక సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎం ఇస్తున్నాం ఒక దాని రొటేషన్ అన్నది మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇలా ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేసామో ఆ త్రూఅవుట్ ఆపరేషన్ అయ్యేంత వరకు దాని స్పీడ్ అన్నది ఈ సిక్స్ ఫిఫ్టీలో మాత్రమే రొటేట్ అవుతుంది అండ్ ఈ జీ నైంటీ సిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే స్పిండిల్ స్పీడ్ అన్నది డయామీటర్ బట్టి వ్యారీ అవుతుంది అంటే దీంట్లో మనం మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం పాయింట్స్ అన్నది మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం అంటే ఎలా అంటే దీని ఫార్మేట్ ఎలా వస్తుందంటే సమ్ జీ ఫిఫ్టీ ఈ జీ ఫిఫ్టీ కోడ్ చెప్పలేదు కదా మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి జీ ఫిఫ్టీ అంటే మ్యాక్సిమమ్ ఆర్పిఎం ప్రీసెట్ అంటే మన స్పిండిల్ స్పీడ్ స్పిండిల్ యొక్క ఆర్పిఎం ఎంత మ్యాక్సిమం వరకు తిరగాలన్నది మనం ఈ సెట్ చేసుకుంటాం ఈ జీ ఫిఫ్టీ యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే సపోజ్ ఈ స్పిండిల్ స్పీడ్ అనేది సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఇది కూడా ఎం జీరో త్రీ అండ్ ఇక్కడ జీ నైంటీ సిక్స్ ఎస్ హండ్రెడ్ ఎస్ అన్నది మనకి ఇక్కడ స్పిండిల్ స్పీడ్ని ఇండి ఇండికేట్ చేస్తుంది సో పోస్ ఐ మీన్ ఎం జీరో సెవెన్ కూల్ అండ్ టాన్ అనుకోండి అంటే ఈ స్పిండిల్ స్పీడ్ అన్నది ఎప్పుడైతే జీ నైంటీ సిక్స్ యూజ్ చేసామో ఈ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో తిరుగుతుంది అంటే ఆ డయామీటర్ బట్టి ఆ స్పిండిల్ స్పీడ్ అన్నది డిసైడ్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాయి మెయిన్గా యూజ్ చేసుకుని ఐ మీన్ మనం ఒక ప్రో బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలంటే మెయిన్గా ఇది తెలుసుకుంటే మనం ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది రాయచ్చు అంటే చిన్న చిన్న స్టెప్ టర్నింగ్ కానీ అండ్ ఫేసింగ్ అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం కోసం మెయిన్గా ఈ కోర్స్ మనం అన్నది తెలుసుకుంటే చాలు థ్యాంక్ యూ గైస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మనోజ్ గుత్తులా